心人都天赋，你什么也不怕，慌啥？慌啥？快，回家。在下雨天陪着我，你不是想听我的心事吗？好，我告诉你，你不知道的一些事情，好吗？我把我最大的秘密告诉你，我从来没跟别人讲过的。记得小的时候，你下河当熊娃，突然被水蛇缠住了脚，你整个人都掉到荷塘里去了。吓得你啊，病了三天。其实荷塘里根本就没水蛇，那是我潜到水里，用手抓住的脚脖子。那你就是大臭蛋。我怎么臭了？你脾气臭啊。其实还有一个秘密，我也没告诉过别人，就是我看你生病的样子，心里非常难受。我告诉自己。再也不吓你了，再也不让你受委屈了。冰月，冰月，冰月。天亮了！什么？不会的！告诉朕，不可能！皇上，人已无能为力，现在只能求天了。求天？求天有什么用啊？萨满太太已经跳了半天了。何尝没有求天？朵妃死的时候，华妹也曾求天。华妹要死的时候，举国上上下下都曾求天。可是又有什么用？他们不也都死了？不会，我有更好的办法救治冰月。你会要的，一定有一个更科学的办法。科学。汤妈妈，哦，好，对，皇上，汤妈妈曾经治好太皇太后的病。嗯，对，来人，马上召汤妈妈，让她立刻就来。不用，快，我去吧。冰月，冰月，一定要挺住，一定要等到巨熊他们回来，一定要挺住。
等，还等什么呀？急没有用，现在去也救不了冰月哥哥。没去怎么知道救不了啊？啊？救不了也得去救。来，让我们一起为他祈祷吧。祈祷有什么用啊？你听说要相信科学吗？啊？如果唠叨几句就能治病的话，那世上还有人死吗？况且你还没听完我的心事呢。其实，我最高兴的事儿，就是感谢上苍，让我身边有你陪着我。如果没有你，我真不知道该怎么过。嘴上叫你烦月，可我心里一点都不烦你。我最后悔的事儿，就是总让你生气。再给我一次机会，让我好好对你，让你开心，让你笑，让你听我的心事。所以你一定要听下去，一定要听下去。
我是阿玛呀，荣耀哥，我想睡觉。冰月，冰月，不能睡，不能睡，你看看，冰月，冰月，我们回来了，最终。拿的是什么药？这个叫金鸡纳，西方近年研究出来抑制疟疾的药。三年前，我们国家发生了瘟疫，就是疟疾。这是我托广东洋商带来的，刚刚运到，就把它拿到这里来了。汤爸爸，这药管用吗？染病初期马上服，很管用。看看吧，天亮见分晓。皇上，臣还要把药拿去送给其他病人，告辞了。哥哥脉象虚弱，血别管莫强，一句话，活了没有？啊啊，活了，活活活了，活是活了，可他还得慢慢调养。皇上，臣马上开一个补血益气的方子。行行，赶赶赶紧赶紧去吧。哎哎
，我本来都已经走远了，你的声音也越来越小。后来我一想，不对呀、啊，我怎么听不见三哥哥说话了？所以就跑回来了。嗯，我怎么跑都跑不动，我一急就喊：“皇帝哥哥，你一伸手就把我给拽回来了。”啊，是皇上把你给叫回来的。你跟我说过话吗？你说的什么？快告诉我。你说的什么？你的病好了，都是汤马法和剧中的功劳。你看，剧中为了治你的病，脸都受伤了。只有皇帝哥哥最讨厌，恨不得我赶快走，耳边就没人唠叨了，对不对啊，皇帝哥哥？哪有这事儿？怎么不是啊？冰月，你把我吓坏了，我以为你回不来了呢。你想甩掉我？我说过，我要一生一世陪着你。你想摆脱我，你没那个福气。好啊。启奏皇上，京城疫情已得到控制，感染疫症的人数逐步下降。不少病者已痊愈归家。朕以为，这都是汤马法的功劳。若不是他的药，死的人会更多，疫情也得不到控制。皇上，因为天气转好，雨停了的缘故啊。啊，当然，更是臣工们善后处理得当之功。臣工们上下一心，为防治疫情，废寝忘食。确实功不可没，但是，如果能在疫情发生初期就早做妥善防范，遇难的人不会有这么多。对，京畿封城更是千古未见之事，差点就酿成民变。本王以为，辅臣们以后应该广听臣工们的意见，集思广益，以防患于未然。本王也认同安亲王的意见。辅臣们以后需兼听则明，不可一意孤行。皇上，治理疫情，奴才未能洞察于先，只是疫情泛滥不可收拾，奴才愿领罪。甘愿领罪。三位大人也不必过于自救，只要吸取教训，下次定能做得更好些。是啊，正是。反正一劫也过去了，以后。大家多注意点就是了，都起来吧！谢皇上，谢谢皇上。皇上王爷，请。王爷，啊、哦，快请起。看先生，今天精神好多了。哈，谢王爷，续命之恩。哈，其实，救你的也不是本王，而是金鸡娜。而给本王金鸡娜的，是汤若望。所以你要谢的话，应该谢他才对。是汤若望吗？好。我杨光谦一定会好好谢谢他。嗯
之有了，麻烦工程不拘，实在令人折服。难怪人人都尊麻烦你为圣者，在他们心中，你就是芸芸众生的再造神明。啊，这是托皇上的鸿福和天主的恩泽呀。没错，人是不可能成为神的。因为神永远高高在上，而人早晚有一天会倒在地下。没错，我们都只是人，生有时，病有时，死有时。老臣已年迈古稀，经历大不如前了。这场寿宴本来没想铺张，可是诸位好友都想前来，老夫盛情难却呀、啊。那是你马法德高望重，人心所向。可惜，本王俗世缠身，今夜就不能前来参加马法的七十寿辰，还请马法多多原谅。王爷亲自送来厚礼，令老夫愧不敢当啊！嗨，区区小礼不足挂齿，本王就告辞了。恭送王爷。阿法，这都是给您送的寿礼。哦，请他们进去吧。哎，要好好招待。好。哈，吃马。哎呀，马失前蹄呀、啊！还好，不至于人仰马翻。想不到一场大疫，不仅使皇城失色，而且让我们辅臣们的颜面全无啊！为族只能行一步，过河横进，退无踪。这只卒子老了，愿闻其详。你这只卒子年老体衰，抱残守缺，只懂得上宫皇逸，奉旨行事，不敢为天下之先。还有何作为呀、啊？况且，刚过之局，此族进退失据，已为同僚所弃。那这样呢？哼<笑>，好，这只卒子奋勇前进，气贯长虹。取而代之，成为群龙之首，成功指日可待呀、啊！请王爷赐教。此局已成和局，若想打破平局的话，恐怕必须有惊人之举，这样才能出现胜算的机会。何谓惊人之举啊？若要灭掉一朝蜜蜂，必须知道蜂巢，打败蜂后，这样。满朝的蜜蜂就会群龙无首
无所作为。封后，今天是十二白露，丁丑水微直，日直岁破，不宜大事，尤其是不宜喜事。今天谁会办喜事呢？唐若望，没错，汉臣一向与他马首是瞻。如果扳倒他，树倒猢狲散，他们日后便再无反身之日。此举一成，你便是八旗子弟，满朝文武心目中的英雄，巴图鲁，这首府也就指日可待了。可唐若望是两朝元老，德高望重，位极人臣。如果扳不倒他，就怕连我的地位也难保啊！金戈铁马，直捣黄龙，这是何等的气概！大清马上得天下，你也曾随先帝一起入关，怎么还怕被小小的蜜蜂蛰了？要成就大业，必须有拼死一战的雄心。否则，不如待在家中，喊一弄孙好歹。好，不过唐若望在民间的声望极隆，有圣人之称，言行德行可谓是无懈可击呀、啊。到底从何入手呢？要到风潮，当然不会用自己的手了，所以。一定要找到一根倒风杆。倒风杆，倒风杆，我以为苏大人准备好了。待会儿，我给你介绍一个人，他一定能帮你早日荣升首府。可是，侠官就怕，怕什么？哎，就怕咱们的小主子呀。如果你要是怕他，那就干不成大事了。小主子，殿下与唐若望走得很亲近。如果唐若望要是出了事，你皇上的秉性一定会不顾大敌，闹出动静来。要是真闯下弥天大祸，就会必为不保。但愿我们的皇上能有所长进，不要再做出不顾大局的事来。在位期间是兵甲强壮，国家安宁，马法之佐助，功不可没呀！过奖了，过奖了！马法测验不算，分度力表，渐渐发前人所未发，可谓博学君子。我们青天剑衙门内，人人心悦诚服，五体投地。太过奖了，太过奖了！你们说，这成何体统啊？为了那汤夷的七十大寿。就要停止明天的早朝，好让那些汉臣们一早去给他祝寿去。他是先帝的帝师，先帝赐他通玄教师，封他为光禄大夫，列正一品。位极人臣，恩积三代呀！天下有这样荣耀者，能有几人呢？哼，还不是因为那场大疫。才使他名声显赫吗？他跟那帮汉臣早已串通一气，那帮汉臣也早晚会借他之势东山再起。事情可不止这么简单呐、啊！苏大人的意思是，汉臣并不可怕，在下担心的是，你担心什么？皇上。皇上驾到！麻烦请。
真命悬一线，幸得马法赠药，这才保住性命，实在是感激不尽啊！空谷中无眼中吧，臣只是略尽薄力而已。马法的恩德，似真一定铭记于心。今天奉太皇太后懿旨，送礼来庆贺马法大寿。严令。是。奉太皇太后懿旨，送予极品翡翠，以贺马法寿辰。傻子，谢太皇太后的赏赐。马法，你在朕给你带了什么？这个啊。是依照你那部《西洋新法律书》中的《远近说》所造的，哎，还像个样子吧？啊，皇上心灵手巧，耳聪目明、啊。看这望远镜的结构，可见皇上已经深明其中的原理了。这是我和皇帝哥哥一起打造的。你，你还帮忙打造？你不帮忙打破镜片就算好的了。哪有？是镜片他自己掉在地上摔碎的。<笑>调皮<笑>！自从议政过去之后，皇上经常到钦天监、赵汤若望学习什么科学，二人非常亲近。恐怕日后皇上会和先帝一样，请汉仪舒满人呐。这样可不行，咱们不能让皇上重蹈覆辙。毁我大清基业，那就只有先法制人。哎，此话怎讲啊？汤若望是汉臣的头目，若要扳倒汤若望，汉臣们就会土崩瓦解，一败涂地。如此一来，皇上也不会被妖言所惑，做出一些出格的事来。釜底抽薪，我看这办法不错。这汤仪前阵子还为江南诸案处死之犯人。举行了什么，叫，叫什么，呃，什么安魂弥撒，简直胡扯！我看，这是谋反之罪，不得不出。只是，如何下手啊？<笑>我带来一个人，让大家见见。草民阳光先叩见。起来，谢大人。这位是天算名家杨光先杨先生。先帝在位之时，郑王曾经多次见于朝廷。他，哎，他他他他不是上告唐若望的吗？想当年，老朽得郑王这恩遇，保我学识，可主钦天监。可是摄政王爷轻信谣言，竟然启用了汤若望，而这个汤若望，得前朝深恩。谋反之心必定无疑。后来老夫着斋谬实论，选择疑，辟邪论，中心说正果体成，逐一驳斥了汤若望的西洋新法隶书谬误，立功汤仪之间。后来老夫曾多次上告朝廷，请纳忠言，可是先皇或与汤仪之邪术，任由老夫叩破头，流尽血，还是不信忠言。驳回上告。近日，汤仪与党羽着天学篆盖，与我辟邪诸论抗辩，其谬误百出，所以老夫写了不得已一文，以唤醒人心，是要揭开汤仪的谋反之心。左大人的意思是，先谋后事者昌，先事后谋者亡。我看。还是谋定而后动吧。左<笑>大人放心吧，在下是先谋方后动啊。<笑>明史一案，汉臣发动百姓文士，罢市罢口，以民怨不可犯为由挽回颓势。这次咱们要以其人之道还治其人之身，怎么以其人之道？还治其人之身呢、啊？发动百姓，先动摇汤若望的根。咱们让老百姓啊，对他产生怀疑，然后再上告朝廷。到时候啊
，老佛爷就是存有讨伐之心，他也无话可说了。深谋远虑，这下我们可以说胜券在握了。可是唐若望对此次疫病的遏制，还是功劳不小啊！我们这么做，那不是恩将仇报？过河拆桥嘛？什么恩将仇报啊？什么过河拆桥啊？就那几小钞药就把你灌成这样了？不是我，我问你，是他洋人重要，还是我们满大臣重要啊？哎，那还用说吗？啊，哈哈当然是。求二少爷，求二少爷行个好，求求二少爷。好了好了好了，我会吩咐账房发放三个月的工钱给你，明天你便回乡下。探望你的娘亲，多谢二少爷，多谢。啊，大人，阿玛，阿玛，看你心事重重的样子，发生了什么事吗？山雨欲来风满楼，怕是要有什么大事儿发生了。什么大事儿啊？苏格萨哈他们要扳倒汤若望。啊！他们要扳倒汤若望这棵擎天大树。嗯。他们正是要树倒猢狲散。此事一成，那什么孤庙啊、名山，就都算不了什么。甚至可以把一众寒臣连根拔起，令他们永世不得翻身。阿、啊、玛，你赞成他们这样吗？那就要看老佛爷的意思了。他一直尊汤若望为义父，当今的皇上也与他很是亲近，万一触怒龙颜……划不来，划不来呀、啊！既然如此，阿玛为何还让苏克萨哈他们这样胡来？苏克萨哈他们这次显然是早有准备。他先是找了一个叫阳光仙的摇旗呐喊，在怂恿鳌拜支持。那个恶比龙一向是墙头草，随风倒啊，自然没什么意义。如果我反对，那便是孤军奋战。如若是，若是什么？若是能够扳倒汤若望，也是我心中所愿。这个汤若望和我们满臣从来就不是一条心。可是，阿玛，你身为辅臣之首，倘若事与愿违，扳不倒汤若望，那岂不弄巧成拙吗？是我忧虑之处、啊。怎么了，徒儿？今年是我天喜红鸾入命宫，逐游喜事，逐游喜事啊！逐游喜事，什么喜事啊？明天你暂不要回乡，过两天再回去吧。为什么？明天，阿玛要纳你为妾。来来来，来，我来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，怎么会？哎，我不相信汤大人是这种人。哎，人心难测，海水难量啊。是啊，人
人心割肚皮呀、啊。是伪君子！你偏算，叛逆大清，意图谋反。事儿了。